what is up sa inyo mga ina-anak Andito na naman yung Ninong Riot ngayon ay, uh, Samahan nyo lang ako, punta lang tayo sa editor ko uh, Papasa lang tayo ng files And uh, magkukentuhan lang tayo ng konti habang tumatakbo <laughs> Okay, so uh, pupunta lang tayo kay Jerome ang uh, ating editor uh, Dati kasi ako ang nag edit ng mga, mga vlogs Eh, ang lakas kumain ng oras eh Tsaka, di rin kasi ako ganun kagaling mag-edit Eh, ito si Jerome Parang yung ginagawa niya Kita nyo naman yung mga huli kong vlog eh Parang maganda-ganda naman ang, ano, ang resulta, ba? Diba? Lahat siya na talaga gumagawa Okay Ang camera ang gamit ko nga pala ay DJI uh, Osmo Pocket Tapos meron lang akong chest mount na uh, pang GoPro And naka wide angle lens tayo Para na mas maraming kita sa kalsada Kung mapapansin nyo medyo blur yung gilid eh, Ganun lang talaga pagka uh, wide angle siguro Or maybe yung quality ng lens na nabili ko Hindi ko alam eh Oy 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 pasok 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 Si Luna tsaka si Hyro Si Hyro pala Anak ni Oreo na may halong Aspin Local na Oreo Hyro <laughs> Alright So ang daming gate na binubuksan no <laughs> Imagine mo pag nakakotse ka Tapos pasok ka dito sa bahay So ang plano ko dapat talaga sana Pupunta dapat ako sa Farmers, Cubao Kahanap ng content doon Mamimili, hanap ng lutuin Kaso parang bumabagyo eh Walang tigil ang ulan eh Ngayon, ngayon tumigil Nakasingi tayo ng konti Para makapunta ka na Jerome Ang totoo kasi niyan Medyo nahihirapan akong gumawa ng content Kahit may editor na ako kasi Parang nagagawa ko ngayon is one dish a day Eh plano ko nga mag-upload araw-araw One dish a day, papa-edit ko yun yun Para may ano tayo, para may daily uploads tayo Pagka ganun yung ginawa ko, isang content lang ang gagawin ko everyday Hindi ko may expand yung content, yung mga vlogs ko nga na mahahaba Hindi na ako makagawa, eh, kasi very time consuming talaga yun Ayusin na natin yung camera So yun nga, time consuming yung mahabang vlogs Yung daily uploads, kaya ko siyang gawin in 3 hours Plano ko is Gumawa ng tatlong content na gano'n sa isang araw, tatlo hanggang apat, na ipapasa ko lahat kay Jerome para sa gagawin ko yun ng dalawang araw. Tapos sa pangatlong araw, doon ako gagawa na long format na vlog. Gusto ko talaga weekly may gano'n, Friday siguro or Sunday may question and answer tayo. Medyo hectic yung schedule. I feel like kailangan ko na rin ng tao na katulong dun sa pagsushoot. Kasi medyo mahirap din eh. Oo, konti lang yung niluluto na yun. Pero medyo matrabaho siya kasi ang dami. Ina bawat kilos mo, inaayos mo yung camera. Bawat galaw mo, nagpupunas, naguhugas ka ng kamay kasi Kasi marami yung kamay mo, di mo naman hawak sa electronics yan Plus marami din yung electronics, di mo naman hawak sa pagkain yan, di ba? So, ang an dami, ang daming ginagawa So kung merong isang tao na nagko-control lang ng sa inyong camera Siya nagpe-press siya, siya nagpe ng play, ng stop, di ba? Siya nag sa akin ng ganto, siya nag sa akin ng ganyan Feeling ko, yung tatlong oras, kaya i-shorten into one and a half hour And pagka ganun, baka kaya kong gumawa ng limang content sa isang araw i back natin for a week, di ba? Kasi pag uh, lumuwag ang schedule natin, mas marami tayong content na magagawa Gusto ko rin kasi talagang mag-ano eh, mag-photo vlog Pero pagkain pa rin ng sentro Kasi sa mga hindi nakakaalam, uh, mahilig talaga ako mag-motor. Napang-convenient kasi talaga na pag-motor. So gusto ko i-integrate dito sa, sa pag-vlog. Actually, ang dahilan kung bakit hindi ko pa talaga nasisimulan yung sisig vlog. Kasi gusto ko pumunta sa Pampanga para kumain ng sisig doon. Sa aking opportunity, eh, kaya ko naman pumunta. Diba? Pinag-iisipan ko pa eh, kung worth it ba pumunta sa, sa Pampanga para lang kumain ng isang platong sisig. Ganun. Hindi ko pa alam. Pero definitely by next week, meron na tayong bagong long format na vlog. Kasi ngayon, ang ginagawa pa lang natin is transfer natin ang mga luma nating videos from YouTube to Facebook. Ang bilis umangat ng followers sa Facebook. Worth it din naman yung pagod doon. Pero syempre, kung mahihit natin parehas yung Facebook and YouTube, mas maganda, di ba? Medyo nagkakaproblema lang ako sa TikTok kasi hindi ko alam eh. Vertical kasi ang TikTok eh. So kailangan mo talaga mag-dedicate ng content na particular para sa platform niya. Hindi ko pa alam paano i-hit yun. Instagram, medyo ang uh, hirap din eh. Di ako makareply sa mga comments. Ang dami rin kasi eh. Kailangan ko bang kumuha ng tagasagot ng comments. Pero hindi eh. Gusto ko kasing kausap yung mga ano eh. Mga nagme-message eh. Diyos ko naman minsan talaga. Sobrang, sobrang dami eh. To top it all off yung sa business. Which is very fortunate ako kasi na-operate ko naman siya remotely. At least okay yun no? oh. Dito na tayo. Text na natin si Jerome.
Boss! Nandito si Boss Carl. Musta? Anong balita sa atin? Meron pa rin? Ano mamaya? Ano mamaya? Mamaya ko oh, sige, mamaya padala. Oh, si Boss Carl magpapadala ng produkto para ma-promote natin. So, hintayin nyo na lang yun mamaya. Malupit siya si Boss Carl. Yan pa. Idol ko sa negosyo yan. Ikaw, ikaw. Nasa bahay lang naman ako. Hindi naman ako alis. Umulan eh. Okay. Yung! Oh, ito si Jerome. Pare, ito ang ating HD. Isa pa lang to. Di ba sabi ko dalawa? Isa pa lang to. Di ko na-shoot kasi nga nag-uulan. Ito, upload natin ngayon. Upload natin yan. Kahit mamaya mga alas 5. Ano, basic lang yan. Color correct mo lang ng konti. Para medyo ano pa rin siya ng konti. Mukhang, yun lang naman. Yun lang naman. Tapos yung bandang huli, may dalawa akong shot ng kinakain. Kumakain ako. Kung ano maganda. Tapos mag-live na lang tayo mamaya para mapanood ko. Thank you, thank you, pre. Message mo na lang ako. So, yun si Jerome. Malupit na editor. Dali ka usap. Jose gumawa, mabilis gumawa. Wala kang masasabi, wala kang masasabi. Okay talaga. Okay siya. Moving forward, yun nga, ang uh, next long format vlog natin ay sisig. Sobrang tagal na talagang nire-request yun eh. Yung sisig pala natin, sampung klaseng sisig ang gagawin ko doon. Para lang uh, ma-hit natin lahat. Alam mo yun, from traditional to uh, medyo borderline stupid na. Pero susubukan natin i-hit lahat ng uh, klase ng sisig. I mean, I'm sure there are more than 10 kinds. Pero alam mo yun. Para wala na lang masabi. <laughs> Ang susunod natin doon ay nag-iisip ako kung fried chicken or pares. Kasi parang ang gusto ko nang gawin ngayon is uh, more dal-dal, less preparation. I feel like hindi ko na kailangang ipakita sa inyo na nagtachap ako ng sibuyas, bawang, carrots. Ito na ako dapat pala lilito pero ikot muna tayo ng konti kasi gusto ko pa makipagkwentuhan. Kasi I feel like hindi ko na kailangang ipakita sa inyo yung bawang, sibuyas. Pili ko kasi mas gusto ng tao yun. Eh. Tapos uh, napansin nyo rin dun sa mga daily uploads ko na wala na yung slow mo sa dulo. Kasi natutunan ko na hindi pala gusto ng tao yun. Pagkadating doon sa slow mo, sharp yung drop. Talagang nawawala na yung audience retention. Hindi na talaga nila pinapalo o dumaalis na sila. Nakakatuwa lang kasi nakala ko gusto ng tao ay magandang video. When in fact, ang gusto pala talaga ng karamihan ng tao is matuto. Maganda rin yun kasi parang meron akong inclination na magturo, mag-share. I'm sure lahat naman tayo gusto ng nagtuturo, nag-share, di ba? Tapos ang bala ko pala, mabalik tayo dun sa mga long format na vlogs natin. Gagawin kong limang klase, sampung klase. Halimbawa, ang topic natin yun nga ay sisi. Sampung klase yung sisi, bla bla bla, ganyan. Tapos yung pares, tatlong levels ng pares. Mula sa pares kalye, pares retiro, tapos yung high class na pares na may bone marrow. Yung mga ganun. Susuri ko dyan, fried chicken. Sampung teknik sa fried chicken. Ano-ano ba ang fried chicken sa buong mundo? Yung mga, yung mga, yung mga ganun. Sampung klaseng pansit. Sampung klaseng sabaw. Kasi yung feeling ko, ah, feeling ko lang naman, correct me if I'm wrong. Yung recipe, feeling ko secondary lang siya. Talaga ang gusto matutunan ng tao is the idea behind the food. Oo, marami naghahanap ng recipes. Marami pa rin naka, nakatali ang kamay at paa sa recipes. Pero mas nagiging bukas na ang isip ng tao ngayon sa pagkain, I think. Gusto na nilang maintindihan eh, bakit ko ba ginagawa to? Bakit ko ba ginagawa yan? Hindi na lang sila blindly obedient sa recipe na nasa harap nila. Which is, which is a good thing kasi mag-lead to, to uh, evolve our own cuisine, di ba? Tapos bukod nga doon, nasabi ko nga na gagawa tayo ng uh, Q&A siguro at least once a week. Susunod kong gagawin, which is eto naman talaga yung isa sa original uh, vlog idea na naisip ko kasi bago ko papasukin to alam ko na na yung editing eh kakain talaga ng Santa Macmac na oras so nag-isip ako ng vlog na very minimal ang editing naisip ko noon is 5-10-15 minute challenges basically real time 5 minutes gagawa ako ng agahan 10 minutes gagawa ako ng tanghalian at 15 minutes gagawa ako ng hapunan start to finish to ang mga gulay mo hindi pa nakabalat hindi pa nakahiwa. Kaso, kailangan ko ng ano dito, maraming camera angles. Unang-una, katulad na itong gamit natin ngayon, naka-chest mount tayo. Kailangan yan. Kasi, point of view yan ang niluluto ko. Tapos, meron tayong isang angle kung saan kita yung buo area ng kusina. Tapos, isa pang angle, meron tayong tagahawa. Parang Iron Chef style. <laughs> yung may nanggugulo sa kusina, nagtatanong ng kung ano-ano. So, basically, yun yun. Yun, yun yung premise to. 15 minutes, magluluto tayo dinner or lunch o kung ano man. Start to finish. Siyempre, hindi ka sama sa Doon. Pero titinan ko pa, so kailangan ko pang bumili na isang pang camera, kailangan ko ng tao. Tapos uh, ang mangyayari doon, merong verdict, natalo ko ba yung dish na to? Na-conquer ko ba siya in 10 minutes? Or natalo ba ako ng pagkain? Parang man versus food yung datingan. So ewan ko, ewan ko, hindi pa tayo sigurado. Kasi nang totoo lang, daming content na pwedeng gawin. Problema, may oras pa tayo. Tayo mo ubusan ng content sa totoo lang. Yung oras, yung energy, yung patience para gawin yung mga content na yun. Tsaka kung worth it ba yung content na yun, kailangan talaga to makondense na yung, ano, yung process eh. 
And uh, yes, meron tayong giveaway para sa 500k followers natin. Meron ako naisip na giveaway. Yung criteria na lang kung paano, paano ko ipamiligay. Ano ba? Uh, raffle ba uli? O... Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Ano ba bang gusto kong i-share sa'yo? And uh, yun nga pala. Dadayo, dadayo tayo ng pagkain kasi may means na tayo to travel ulit kasi nasira actually yung nakaraang motor ko eh. Rest in peace. Yamaha Pino. Mahal na mahal kita. Hindi kita makakalimutan. I think panahon na para dumayo tayo sa mga sa mga pagkain. No? Kasi I feel like this is more than just a cooking vlog. This is uh, basically a food vlog. So basta may kinalaman sa pagkain, pwede natin punahan. Pero syempre, ang magiging uh, content pa rin natin is uh, cooking talaga. Kasi gusto talaga matuto ng tao. Gusto nilang matuto. Surprising di gusto nilang matuto. Kasi uh, karamihan ng nanonood ay bata. Mga young professionals. Age 20, 25, late 20s, ganyan. Ang magandang bagay yun kasi I feel like yung mga generation after us, yung mga yung age 20, ganyan. I feel like hindi sila masyadong inclined sa pagluluto. Sa pagkain, oo. Very obsessed ang generation na yan sa pagkain. Pero sa cooking itself, uh, feeling ko hindi. And sayang, kasi magkadikit dyan eh. Eating and cooking, magkadikit dyan eh, ba? Diba? So, natutuwa ako na majority ng nanonood sa akin, ayon sa Facebook Analytics, is uh, nandun sa age group na yun. Sobrang dami nag-express ng uh, pasasalamat kasi natututo nga daw sila magluto, ganyan. Very entertaining. Nakakatuwa, nakakatuwa. Uh, para I feel like uh, it works both ways din. Kung nag-e-enjoy nage kayo, uh, nag-e-enjoy ako. Para mutually beneficial relationship, ba? Diba? Kaya maganda, maganda tong ito samahan natin. So patuloy lang tayo ng patuloy, luto lang ng luto, luto lang ng luto, no? We have uh, all the time in the world. Last atin ang freedom to create, diba? Patuloy lang ng patuloy, patuloy lang ng patuloy. Dito na tayo sa bahay. Apat na beses na naman tayong bababa at sasampan ang motor. Yan, yeah, motor eh. Sipin mo kung nakakochi ka, diba? Buti tumigil yung ulan. Kanina para magbabahan eh. So, andito na tayo. And uh, maraming salamat sa panonood. And sa susunod na sakay ulit natin. Ang ina, nakalimutan kong bumili ng gamot. <laughs>